大家好，我是王狗。台南有一个非常著名的废墟，叫做信里医院。它在民国八十年的时候被查出有一些医疗方面的问题，所以已被勒令停业。而后就被许多的探险家、直播主们封为是全台十大鬼屋最恐怖之一。包括有非常多的新闻，还有一些电影都有介绍这个医院。那我们来看一下这个预告。哦，我们还没到，早就跟你说过，先收那两个女孩子的团费。那是我们本来就不该来这里办什么旅行团呢。看来他们已经来了。今天这里真的很阴，十之八九是这里了。你们不要轻举妄动。吃水。对。这是不能够见光的阴水，用了之后，保证你可以见鬼。之后发生什么事，这我就不能够控制。对，没错，我们今天就是要像心灵医院预告里面的观光团一样，我会带一个阴阳眼的人，还有另外两个朋友，我们共四个人，会拿着开天眼的物品进去这一所废弃医院里面。不过它不是心灵医院，因为心灵医院目前好像有一些产权的问题。我们等一下就要进去里面走一遭，选出三个灵异地点在里面拍照，顺便看看我们用了那个开天眼的物品之后，会不会看到什么奇特的东西。至于我们今天要怎么开天眼呢？跟我来。对，就是这个。据传在以前，道士们会用柳叶放入清水里面浸泡，只要把那个柳叶的水插在眼睛周围，据说这样子就可以看得到鬼。我们本来也想说柳叶会不会蛮难找的，好巧不巧，刚好那个鬼屋旁边就出现了一个柳叶，或许这就是冥冥之中的注定吧。我们就把里面一点的，才不会破坏这个柳叶它的美感。等个五分钟，一直我们轮流插了之后，就进去那个医院里面探险。小明，你在这里目前有看到任何什么，或者是感觉到什么吗？其实这边的磁场还好，反而是更上面的地方比较不舒上面那边吗？嗯，反而是上面。那进到里面会不会有什么差别？应该是还好吧，我感觉没有很强烈。那你们现在刚刚擦了开天这个水之后，有目前有什么感觉吗？刚哭完。刚<笑>哭完吗？<笑>我现在呢，目前也没有看到任何的东西，就。好，来出发，进去里面拍照，看看这个废弃里面到底是什么样吧。好 ，Go。画面转过去。记得刚刚小明说那边磁场比较重、啊，我刚刚就看到 Toys 去那边拍过《都市传说》，也是一个废墟。我们就听特殊体质的小咪去那边磁场比较重的地方看看。那我们就走吧。小咪，你刚刚也不知道这里有废墟，对不对？嗯。你今天有看到什么任何的东西或感觉，随时跟我们说。现在有感觉的地方，现在拍不到。是这里的二楼，走过去第四个。这边的二楼，走过去第四个房间。小蜜已经开始感应了，现在可以去二楼看看。这台开不了了。等一下，真的。开不了,了，刚刚上一秒才开，是真的很扯。我想说，我刚刚拍不到，我先关起来。我试试看，我试试看。它没有画面的。哎，真的坏掉了。哎，这是酒哎，完了。通常电影里面出事都是从电器设备开始，最后都只有主角会活下来啊。不会吧？我该不会是主角吧？我还要开吗？我们今天现在都涂了柳叶水，可是目前好像都没有什么感觉。我们现在来到二楼，小明他在楼下的时候有说，这边他特别有感觉。Staff only。这上面真的有很多画哎，涂一模涂鸦就对了。我来跟大家解释一下，小咪灵感能力呢，就是他会脑中浮现一个画面。他刚刚说他脑袋中就有现在眼前这个画面，你说这里吗？好，那我们就在这个位置拍一张照看看。这边的磁场是特别重吗？准备啊，我去自拍一张。装的人哦、喔，哦 ，Spiderman， 
说上面的东西不是很友善？小明说上面的东西不是很友善。啊？什么意思？上去是顶的，嗯，左边铁门后面的位置。你说真的狗还是？我眨眼的瞬间，它，然后睁眼的时候就没了。我可能就不上去了吧。你上去是会有危险吗？就是它不太喜欢。哦，好，那我上去拍拍看，会不会拍到什么？那你等我们一下。你刚刚要不要上去？小明说不太安全下来，我们上去看看。那那个狗脚印，狗脚印，什么东西？你们没看到吗？刚刚那个上来那边。哦，真的，狗脚印，这样，是我的，出事。真的，狗脚印，真的很多狗脚印，我发现的，这下面全部都是狗脚印。对。小明刚刚说哪里啊？铁门后面，所以是那边吧。啊，那个。好，太好，我们下去找小蜜、欸。小蜜，你刚刚说有狗，然后就地板真的有一堆狗脚印，你知道这件事吗？嗯。确实奇怪。很悬哎、欸。我们刚刚进来的时候，那个没有。我们根本没有发现，博、那、威、個、跟我们讲的。哪里？这里吗？看，刚刚那个角落。好，你是在这边感觉到什么？那边最不舒服。这里就是我们今天最后一个点。小明说那边最不舒服。他已经靠边了。啊？有看到壁画了？什么？壁画是一条狗吗？哎，真的，真的。还有每天，反正小蜜刚刚也说了，这边磁场很重的地方。那我们就在这边拍我们的第三张，也就是最后一张。拍完我们就走了。最后我也想问一下你们，你们刚刚有什么看到什么吗？涂了柳叶的你们两位，刚刚在那个就我们二楼那个走廊，嗯，其实是有脚步声，嗯，而我在就是一直走的时候，然后突然听到有一连串的声音，什么声音？我有听到，干，在那边吗？靠，在身上超强，穿三件外套我就好冷。对对对对。然后往，往这一口，不是那边吗？这里吗？好。有人哭，现在。刚刚刚看你，你啊，在哪里啊？好香，就就在那里。楼下有人哭。鸡巴，我没有在做效果，干真的。楼下有人哭。我们刚刚正好刚刚听到后面那边一出来，刚刚博又说听到有人哭，有很大声，在楼下。我听到了。哪里哪里哪里哪里？那我们现在赶快拍。我我，不要走，不要拍。就在我们楼梯口。啊，那我们就往下，不会听到声音的，好像也是在这个地方。不过现在好像很很很丢，那我们赶快下去吧。哎、欸，看看有烟呢。所以大家现在要赶快撤，因为他们非常害怕。超闹！你听到的是很明显的吗？很明显是很低沉，而且我们刚在三楼的时候风有风又很明显，刚刚声音完全不一样。小心的恐怖！哎，我真的他妈抓到了，你知道吗？就是干，你刚刚就觉得。我刚刚就想说奇怪，他刚刚刚刚说怎么在我们两个旁边？我想说干什么？干嘛干？哎哎，我靠！
可是我的我的车为什么会不会刮爆？这个树枝掉下来，砸到我的车。哎，我们的碗跟柳叶，哇、哦，今天真的是太玄妙了。OK， 大家好，什么后续感的时间呢？一开始小咪说二楼，他觉得磁场不对，那边拍了一张照。那拍完之后呢，我们就走到顶楼。顶楼小咪说他没有办法上去，你要不要跟大家解释？因为那个东西比较跟我们这个世界比较近，我怕他会跟着我们。那时候我们就听到远方有一个声音，是不是？这个是我们四个人都有听到的。那那那我直接冲起来。对，我刚刚看你的反应，你的反应真的很激烈。还有狗狗的脚印，我觉得这一切的一切，虽然都有可能是巧合，但是发生了那么多的巧合，是真的很，我们不要说很悬，但至少也是说很有趣。嗯，像是经历了一个奇幻旅程，你发生了那么多的事情，小明，你觉得是为什么？那边的灵体出不来，原因是因为那个通道太窄了。以我的经验，通常只要是很窄的长廊，容易有一些灵体会在那边，就是停留。只要在那个地方留的比较久，会越来越靠近我们这个次元的。嗯，因为我其实是不太相信这种东西，可是今天是这个人的东西，是真的，他听到刚刚那个声音。这次的经验我觉得很扯，因为我是第一次来，然后我也不知道说到底是运气好还是运气不好，第一次来什么都给我碰不到。这一次真的经历了非常多的巧合，宁可信其有，不可信其无，但是千万要记得。也是不要太过于迷信，我们只是把经历的一切最真实的呈现给你们，让大家记得生活开心最重要。我们今天的影片就到这里了。那如果喜欢这个频道的话，可以帮我订阅、看、爱、喜欢，谢谢大家收看，狗。那我们下次见了，拜拜。